Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will see topic asymptotic notation and its properties. Asymptotic notation and its properties are the same as the other one. This is the fundamentals of analysis of algorithm. Fundamentals of efficiency of an algorithmic programming. This is the we will see. Okay, or efficiency is the points. The first point is the previous video. Analysis is the frameworks. Check the description link in the playlist. Check the previous video. In the video. This is the Next point is asymptotic notation. That is the we will see. Asymptotic notation is the notation. This is a notation. This is a symbol. Muliama, Namakur Vishia the Soldra, the notation, the Soldra. Asymptotic notation, Aprina, one mail, or a program in the Madri efficient work, time and space use Pani, the Epri work, Irkandra, and a diagrammatic Leo, notation Leo, Soldra the Kapera, the asymptotic notation, the Soldra, or algorithm Larica, problems, your difficulties, your the end of Madri time complexity, Edrica, end of the space complexity, Edrica, either Lampati and a defined Pani Soldra, the asymptotic notation. Okay, wa, romba way easy. Idhar aadamu mukhya ma concentrate pandra vishyo, solra vishyo inan padhao apni na order of growth. Adha be, apni vande time based pani, or concept based pani, in the function based pani, in or growth apni irik. Apni na solra da main thinge idla. And the order of growth based pani da adha bigo notation na adha in the type of notation la varde ne naala solla moriyo. There are three type of notations irik. Okay, wa, romba way important three types of notation padhao na. Okay, inna na apni na bigo notation, bigo me. Omega notation, big theta notation. This O symbol, omega symbol, theta symbol. Okay, what theta symbol is not the same. Now, if you have 0 or code, that is omega. That is theta. Sorry, okay. So, you have three types of notations. Asymptotic notation, big O notation, big theta notation, big omega notation. This is the mention of the time and space complex. That is the order of growth. We mention the mention of non negative functions. That is T of n, G of n. This is what is natural number say in the one of the thing. Okay, va? non negative function. Now, what is the running time based on T of n? That is the basic operation. La, irukka, okay? First, we will example. Example is that n is order of growth. We mention that. This is not First, you can see big O notation, theta notation, omega notation. That is the thing. You can see this is the thing. You can see this asymptotic notation. It is very important question. Data structure. Okay, data structure design is the first compulsory first unit. Important question is asymptotic notation. Now, data structure. Video, asymptotic notation first one the clear explain manirpa. In game panwe, but on the video or the row pathing of dinner, and the notes work of points meaning up the edala, on a pretena kadaya, the other kumuna namaka the best average case, worst case line, and then editi, nita yelana, tapilla. So on the video or the link in description la tara, check penny paring, check penny path the in the video pathing around, will keep the main easy up for you. Okay, va, manga, big O notation, na in and a pakla, big O notation up dinner, on the make kadayadama. Okay, va, order of growth. Base pani varada. Ena grande end point dam big O notation le important. Okay va upper bound worst case. Okay va grande point na matu niapa kochunda poro. Upper bound da rombo rombo important. Adu upper bound apni na worst case na asma. Onne me kare yada. T of n time, G of n order of growth. Okay va na already diagram mande poro soli kurtrike. Ah adu kaha ande video padro sone. Adala naangul ka hand leg ka diagram poto kaatir pa. Ena ko matto grande edit kare. Okay va x axis sone, y axis sone edit ko ay pum pola. Okay ena so, two T of n varnu, G of n varnu. One me la simple or two diagram and then madri portukra. Abdi no achukonga. Okay, inga O apri no andrich. Big O apri na upper na bogo chukonga. Ap upper apri na growth engari kuna upper lar kuna arto. Apo yena kerthik growth enna the G of n. Okay, va apa G of n ke enna G of n engga enak varu apri na upper la varu. Arth na enna pata T of n. T of n apa engga na engari kompon na kila arko. Okay, va idhik peyda na be enna na 
சொல்வோம் அப்படின்னா பிக் போன் நோட்டேஷன் சொல்வோம் ஓகேவா ஓ அப்படின்னா அப்பர் அப்ப அப்பர் போன் அப்பர் போன் அப்படின்னா க்ரோத் ஜி ஆஃப் என் மேல இருக்கணும் ஓகேவா ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ல அப்ப ஜி ஆஃப் என் மேல போயிடும் டி ஆஃப் என் கீழே வந்துடும் ஓகேவா அப்போ அதிகமா க்ரோத் அப்படின்றப்ப டைம் பேஸ் பண்ணி தான் க்ரோத் இருக்கு அப்ப அதிக டைம் எடுத்துக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்ப ஒரு அல்கோரிதம் அதிக டைம் எடுத்துக்குச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அது ஒஸ்ட் கேஸா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இவ்வளவுதான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா பிக் கோ நோட்டேஷன் அதான் இந்த டைகிராம்ல போட்டிருக்காங்க இங்க பாருங்க ஓகேவா டி ஆஃப் என் இருக்கு ஜி ஆஃப் என் இருக்கு ஜி ஆஃப் என் மேல போயிடுது ஓகே இதுக்கு நான் வந்து டிஃபைன் பண்ணி ஃபங்க்ஷனா எழுதணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு விஷயமும் கிடையாது ஓகேவா ரொம்ப சிம்பிளா எழுதுறது தான் எனக்கு டி ஆஃப் என் இருக்கு ஓகே டி ஆஃப் என் போட்டுக்கோங்க ஜி ஆஃப் என் இருக்கு ஜி ஆஃப் என் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா டி ஆஃப் என் ஜி ஆஃப் என் போட்டுக்கிறேன் இப்போ டி ஆஃப் என் சின்னது டி ஆஃப் என் தான் பெருசு அப்போ கிரேட்டர் தென் சிம்பு எங்கிட் சைடு இருக்கணும் ஜி ஆஃப் என் சைடு இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ டி ஆஃப் என் வந்து சின்னதா இருக்கு ஜி ஆஃப் என் வந்து பெருசா இருக்கு அது ஈக்குவல் டூவாவும் இருக்கலாம் இதுதான் என்னுடைய சிம்பிள் இந்த லைன் எழுதணும்னாலே நமக்கு மார்க் வந்துடும் ஓகே இதுதான் பிக் ஓ நோட்டேஷனுக்கான இது ஓகே அததான் நம்ம இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரொம்பவே சிம்பிள் ஓகேவா நமக்கு ஹண்ட்ரட் என் பிளஸ் ஃபைவ் ஓகேவா இலாங் லாங் என் ஸ்கொயரா இருக்கு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் என் பிளஸ் ஃபைவ்ன்றது எனக்கு எப்படி இருக்கு என்னாவும் இருக்கு அப்ப ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்னாவும் என்ன என்ன <laughs> ஒமேகா நோட்டேஷன் ஓகே இதுக்கு எனக்கு சிம்பிள் எழுதுறப்ப எப்படி எழுதலாம் நல்லா பாருங்க போனதுல எழுதியிருக்க மாதிரியே தான் டி ஆஃப் என் எழுதிக்கிறோம் ஜி ஆஃப் என் போடணும் ஜி ஆஃப் என்னும் எழுதிக்கிறோம் இதுல எனக்கு எப்ப எது பெருசா இருக்கு ஜி ஆஃப் என் சின்னதா இருக்கு டி ஆஃப் என் பெருசா இருக்கு அப்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் சைட் டி ஆஃப் என் பெருசு ஜி ஆஃப் என் சின்னது ஓகேவா அப்போ எனக்கு கீழே லோயர் பவுன்ல இருந்துச்சுன்னா டைம் கம்மியா எடுத்துக்கிச்சுன்னா அந்த அல்கோரிதம் எனக்கு ரொம்பவே பெஸ்ட் கேஸ் தான் அர்த்தம் அப்போ லோயர் பவுன் பெஸ்ட் கேஸ் இதுதான் என்னுடைய அதாவது ஐடென்டிபிகேஷன் டெபினிஷன் பிக் ஓ மேகா நோட்டேஷனுக்கு சிம்பிளா வந்துருச்சா ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் ஓகே இது நமக்கு பிக் ஒமேகா நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பிக் டீட்டா நோட்டேஷன் டீட்டா அப்படின்னா போத் அதாவது ஒமேகா அண்ட் லோயர் பவுண்ட் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் போத் லோயர் பவுண்ட் அண்ட் அப்பர் பவுண்ட் எடுத்துக்கிறதுக்கு பேரு நம்ம டைட் பவுண்ட்னு சொல்லுவோம் ஓகே எபோவும் இல்லாம பிலோவும் இல்லாம ரெண்டையுமே சேர்த்து எடுத்துக்கிறோம் அப்ப அது எப்படி இருக்கு ரெண்டுக்கும் பொதுவுல இருக்குன்னா பெஸ்ட் கேஸ் உள்ள ஒஸ்ட் கேஸ் உள்ள ஆவரேஜ் கேஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அப்ப இங்க நமக்கு என்ன ஆகும் சி ஒன் சி டூன்னு சொல்லி ரெண்டு ஜி ஆஃப் என் எடுத்துக்கோம் ஓகேவா ஜஸ்ட் டைக்ராம் நீங்களே போட்டு பாருங்களா இங்க இருக்க டைக்ராமே தான் நீங்க இப்படி இப்படியே போட்டு பாக்கலாம் ஒண்ணு தப்பு இல்ல மூணு டைக்ராம் எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்ப எனக்கு மூணு வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப எனக்கு டி ஆஃப் என் சென்ட்ரல்ல இருக்கும் எனக்கு மேல ஒரு ஜி ஆஃப் என் இருக்கும் கீழே ஒரு ஜி ஆஃப் என் இருக்கும் ஓகேவா ஜஸ்ட் அந்த ரெண்டு ஜி ஆஃப் என் இப்படிதான் நான் டைகிராம் டிரா பண்ண போறேன் ஓகே ஜஸ்ட் இவ்வளவுதான் இப்போ எனக்கு அந்த ரெண்டு ஜி ஆஃப் என்னுக்கும் டிஃபரன்சியேட் தெரியணும்ன்றதுக்காக சி ஒன் சி டூன்னு எடுத்துருப்பேன் வேற ஒரு விஷயமும் இல்ல இதுக்கு நான் வந்து கீழே வந்து அதாவது ஃபார்ம்லா எழுதணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஓகே இங்க பாருங்க எழுதிருக்கோமா நீட்டா சி டூ ஜி ஆஃப் என் டி ஆஃப் என் சி ஒன் ஜி ஆஃப் என் கீழே சி டூ இருக்கு அப்ப எனக்கு இங்கதான் என்ன ஆகும் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் இருக்கும் அதை விட டி ஆஃப் என் பெருசா இருக்கு ஓகே அதை விட சி ஒன் ஆஃப் ஜி ஒன் ஆஃப் என்ன வந்து பெருசா இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுவேன் அங்க ஒரு கிரேட்டர் தென் சிம்பிள் போடுவேன் அதுதான் இந்த நோட்டேஷன் தான் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இவ்வளவுதான் எனக்கு பிக் டீட்டா நோட்டேஷன் இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா ரொம்பவே சிம்பிள்மா அந்த வீடியோ ஒரு தடவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ஓகே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஈஸி அட்டன் பண்ணிடலாம்
நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா அதுல யூஸ்புல் ப்ராப்பர்ட்டி இன்வால்விங் தி அசிம்டோடிக் நோட்டேஷன் னு கொடுத்திருக்காங்க அதாவது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு தியரம் கொடுத்து எப்படி ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படின்றது தான் ஜஸ்ட் சிம்பிள் ஒண்ணுமே இல்ல இப்போ t of t1 of n வந்து ஆர்டர் ஆஃப் g1 of n னு எடுத்துக்கலாம் t2 of n னை வந்து எங்க இந்த he போட்டுருக்கோம் பாத்தீங்களா இந்த சிம்பிளுக்கு பேரு belongs to ஓகேவா இட்ஸ் belongs to அப்படின அர்த்தம் அப்ப ஆர்டர் ஆஃப் g2 of n னு எடுத்துக்கறோம் இப்போ இந்த t1 of n னையும் t2 of n னையும் பிளஸ் பண்ணா ஆர்டர் ஆஃப் மேக்ஸ் ஆஃப் g1 of n comma g2 of n வருதா அப்படினு கேக்குறாங்க சோ இங்க டீட்டா அதாவது ஒமேகாவும் டீட்டாவும் இருக்கா அப்படினு சொல்லி நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அவ்ளோதான் ஓகேவா ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ப்ரூஃப் ஒன்றுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் தான் ப்ரூஃபில் நான் முதல்ல ரியல் நம்பர்ஸ் நாலு எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஒன் பி ஒன் ஏ டூ பி டூன்னு சொல்லி நாலு ரியல் நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் ஏ ஒன் வந்து பி ஒன்னை விட சின்னது ஏ டூ பி டூ விட சின்னது அப்போ ஏ ஒன்னையும் பி ஒன்னையும் ஆட் பண்ணனா மேக்ஸிமம் ஆஃப் பி ஒன் பி டூக்கு அதாவது டூ ஆஃப் மேக்ஸ் ஆஃப் பி ஒன் பி டூக்கு வந்து என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா சின்னதா இருக்கும்னு சொல்றோம் ஓகேவா இதே தான் இங்க கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்கிறது நான் இங்க ஐடென்டிபிகேஷனுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா எனக்கு தேவையான விஷயங்களை மட்டும் எடுத்துக்க போறேன் அதாவது இப்ப டி ஒன் ஆஃப் என்னுக்கு நான் ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் சி ஒன் ஜி ஒன் ஆஃப் என்னு டி டூக்கு சி டூ ஜி டூ ஆஃப் என்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் டி ஒன்னையும் டி டூவையும் பிளஸ் பண்ணணும் ஓகே லெட்டஸ் டினோட் நம்ம மேக்சிமம் எடுத்துக்கோம் பத்தியா சி ஒன் சி டூட மேக்சிமம் நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப சி த்ரீன்னு அதை டினோட் பண்ண போறோம்னு சொல்லியாச்சு டி ஒன் ஆஃப் என் பிளஸ் டி டூ ஆஃப் என் கிரேட்டர் தென் அதாவது லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு நமக்கு வந்து அந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை ஆட் மேக்ஸிமம் அதாவது சி த்ரீன்றது எங்க வரும் மேக்ஸிமம் சி ஒன் கமா சி டூ ஆ இருக்குன்னு இப்ப டி ஒன் ஆஃப் என் டி டூ ஆஃப் என் எடுத்துக்கிறேன் இப்ப பிளஸ் பண்ணணும்னா டி ஒன்னுக்கு எனக்கு வேல்யூ என்ன இருக்கு சி ஒன் ஜி ஒன் அதை எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து டி டூவோட வேல்யூ என்ன இருக்கு சி டூ ஜி டூ அதையும் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மேக்ஸ் ஆஃப் சி ஒன் சி டூ நான் சி த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப சி ஒன்னுக்கும் நான் சி த்ரீன் அசைன் பண்ணலாம் சி டூக்கும் நான் சி த்ரீன் அசைன் பண்ணலாம் சோ சி த்ரீ ஜி ஒன் ஆஃப் என் சி த்ரீ ஜி டூ ஆஃப் என்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்ப ரெண்டு மே காமனா c3 இருக்கனால வெளிய எடுத்துக்கிறேன் g1 of n g2 of n னு போட்டுக்கிறேன் எனக்கு இது ரெண்டுமே இருக்கு அப்படினா g1 of n g2 of n இருக்கு அப்படினா ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம இங்க முன்னாடியே சொல்லிருக்கோம் டிக்ளரேஷன்ல இது முன்னா நம்ம சிம்பிள் மேக்ஸ்ல இருக்குறத தான் a1 a2 அதாவது ரெண்டி பிளஸ் பண்றப்ப இருக்கப்ப அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கலாம் அப்படினா 2 மேக்ஸ் ஆஃப் b1 b2 னு சொல்லிருக்காங்க சோ c3 of 2 மேக்ஸ் ஆஃப் g1 of n comma c2 of n ஓகேவா சிம்பிள் மேக்ஸ் தான் ஒண்ணுமே கஷ்டம் கிடையாது இந்த மாதிரி தான் நம்ம போடுறோம்னு சொல்லிருக்கோம் ஓகே இதுல பேசிக் சம் மேனிப்புலே அதாவது சம் ரூல்ஸ் வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதா ரூல் வந்து நம்ம மேக்ஸ் நார்மல் மேக்ஸ்லயே படிச்சிருப்போம் சமேஷன் i equal to l to u நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் இதல எல்லாம் படிச்சிருக்க மேக்ஸ் தான் ஓகேவா இன்டகிரல்ல படிச்சிருக்கிறது தான் c of ai equal to அந்த cன்றது நம்ம கான்ஸ்டன்ட் நம்பர் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை வெளிய எடுத்துக்கிட்டு நம்ம விடலாம் ஓகேவா அப்படி இல்ல a i of b a i இருந்துச்சு அப்படினா தனி தனியாவும் பிளஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றோம் இதுதான் sum ஓடைய பேசிக் ரூல்ஸ் இவ்வளோதாமா நமக்கு அசிம்டோட்டிக் நோட்டேஷனும் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் ரொம்பவே சிம்பிள் கொஸ்டின் தென் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆல்சோ ஈஸியா படிச்சிடலாம் மூணே மூணு டைகிராம் மூணே மூணு லைன் தான் ஞாபகம் வச்சுக்க போறீங்க பிக் ஓ பிக் டீட்டா மிக் ஓ மேகா ஓகேவா பிக் ஓ நோட்டேஷன் அப்படின்னா அப்பர் பவுண்ட் ஓ மீன்ஸ் அப்பர் அப்பர் பவுண்ட் அப்படின்னா ஒஸ்ட் கேஸ்னு அர்த்தம் பிக் ஓ மேகா அப்படின்னா லோயர் பவுண்ட் லோயர் பவுண்ட் அப்படின்னா பெஸ்ட் கேஸ்னு அர்த்தம் பிக் டீட்டா அப்படின்னா போத் அப்பர் அண்ட் லோயர் பவுண்ட் அப்ப டைட் பவுண்ட் அர்த்தம் அதுக்கு ஆவரேஜ் கேஸ்னு அர்த்தம் ஓகேவா சிம்பிளா ஞாபகம் வச்சுக்கிற விஷயம் ஓகேவா மறக்காம முருகன் டெக்வல் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே நோட்டிபிகேஷன் உங்க மொபைலுக்கு வரும் மறக்காம ரெகுலரா வீடியோ பாருங்க ஈஸியா படிங்க ஈஸியா பாஸ் ஆகலாம் தேங்க்யூ